Dzisiaj trochę o tym liczeniu dni naszych, patrzeniu na życie z perspektywy końca. Najpierw idziemy do Jezusa. Panie, który jesteś niezmierzony w swojej tajemnicy, w swoim pięknie, w swoim przychodzeniu do nas. Panie, który pokazujesz nam wszystko to, co jest nam potrzebne do zbawienia, abyśmy Tobie ufali. Zawierzamy Ci ten kolejny czwartek naszego życia. Zawierzamy Ci siebie. Zawierzamy Ci wszystko, co będziemy dzisiaj robić. I w sposób szczególny naszą modlitwą dzisiaj ogarniamy kapłanów. I w komentarzach chcemy dziękować Bogu za nich. A czy to nie jest szaleństwo? O, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział, napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to na przykład mycie kibli. <laughs> Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, mamy mieć przecież jasno przed oczami sens tego wszystkiego, co robimy. Więc najpierw posłuchajmy słowa. A słowo dzisiejsze brzmi. Wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w Twoich oczach, Panie, jest jak wczorajszy dzień, który minął. Cóż to za słowo dzisiaj ksiądz wybrał dla nas do rozważania? Jeśli ktoś uważnie śledził niedzielny psalm, to wie doskonale, że to wracanie, ono się przewija nieustannie. Jezus szuka, dając nam wzór tego, że my mamy szukać. Ojciec Cantalamessa, kardynał Cantalamessa w swoich słowach tłumaczy, że właściwie nawrócenie człowieka zaczyna się na poziomie przyprowadzania innych do Pana Jezusa. Czyli krótko mówiąc, kiedy chcę sprawdzić, na ile już jestem nawrócony, to powinienem sprawdzić, na ile już innych przyprowadzam do Niego. Czyli na ile czynię uczniów. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że my często miarę naszego nawrócenia, miarą naszego nawrócenia nazywamy modlitwy, nazywamy najróżniejsze posty, a nawet jałmużne, albo sposób życia. Ja nie mówię, aby to oddzielić. To jest jeden z punktów bardzo istotnych w byciu świadkiem Jezusa Chrystusa. Życie coraz bardziej zgodne z Ewangelią. Natomiast jeżeli mówimy o autentycznym wejściu w rozumienie słowa, to kiedy Pan Jezus nadaje misję swoim uczniom, to nadaje ją w kluczu idźcie i czyńcie uczniów. Święty Paweł potem do Tymoteusza napisze, żeby ci, którzy mają taką możliwość i są w stanie, by oni to robili, by czynili uczniów, ustanawiali tych, którzy będą zdolni tę naukę dalej przekazywać. I tutaj bardzo konkretne wymagania kardynała Cantalamessy wieloletniego, kaznodziei papieskiego, kolejnych już papieży. Mamy czynić uczniów, a to jest do naszego rachunku sumienia pytanie, czy dzisiaj komuś opowiedziałem o Panu Jezusie, czy opowiedziałem o Jego miłości, o Jego zatroskaniu, ponieważ nawracanie nie jest naszą rzeczą, naszą rzeczą jest głoszenie. My skupiamy się na tym, żeby opowiadać wielkie dzieła Boże, jak mówi Słowo Boże, by pokazywać, jak On działa, jak On przychodzi, co On czyni. I zobacz, że teraz dotykamy tego pierwszego fragmentu z rozważanego psalmu 90, który dziś zacytowałem. Wracajcie, synowie ludzcy. W ogóle to jest ciekawa sprawa, że kiedy ksiądz Piotr Pawłukiewicz któregoś czasu szukał słowa na jedne z misji świętych, mówi, otworzyłem słowo, z dnia. I mówię, co ja mam z tego słowa wybrać, jak ono jest tak przebogate? I mówię, misje się zaczynają, a czytam w psalmie, wracajcie synowie ludzcy. 
No i przecież ja mam rozwiązanie, przecież ja mam podpowiedź, przecież ja mam światło bardzo jasne. Wracajcie, synowie ludzcy. To jest dla mnie przesłanie. Przesłanie wprost skierowane do mnie. Przesłanie skierowane, by przekazać je tym wszystkim, których w parafii będę przez ten czas spotykał. To jest przesłanie skierowane ponadczasowo na każdy dzień, z czego dzisiaj mam się nawracać co ja widzę w sobie, w moim nieuporządkowaniu, o co mam prosić Pana, zmiłuj się nade mną, stwórz we mnie serce, czyste, nowe, stwórz we mnie, daj mi moc ducha, bym potrafił podjąć wewnętrzną decyzję, że nie idę na drogę śmierci, na drogę grzechu. Wracajcie, synowie ludzcy, to osobiście Bóg kieruje to słowo do mnie i do Ciebie na dziś. A po co? a po to, żeby nasze życie było na wskroś przepełnione Jego mocą, Jego miłością. Żebyśmy my najpierw smakowali to, co On dał jako obietnicę dla tych, którzy chcą razem z Nim iść. Czy nie jest to cudowne? Czy nie jest to piękne? Czy nie jest to ponadczasowe? I znowu to odniesienie w kontekście czasu, bo gdybyśmy rozważali szerzej nie tylko ten jeden fragment wobec perspektywy, która rodzi się przed nami, bycia w wieczności z Nim, to przecież jest tam perspektywa czasu, która u Boga trochę inaczej wygląda niż u nas. U Niego jeden dzień jest tak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. To dzisiaj w psalmie jesteśmy zachęceni do tego, żeby Uczyć się liczyć dni nasze, ale nie dla samego liczenia, tylko po to, żeby zdobyć mądrość serca. To tak jak Bóg nie zabiera nam z pamięci rzeczy trudnych, by człowiek przez te rzeczy trudne uczył się, jak ma unikać pewnych rzeczy, które zrobił źle w swoim życiu, by nie popełniać tych samych błędów. Na jednej z konferencji mówiłem Wam o sytuacji kobiety, którą bardzo długo musiałem przekonywać co do tego, że różnica jest zasadnicza na poziomie zapomnienia, a nie rozpamiętywania. Na jednej z konferencji mówiłem i zobaczyłem, że rzeczywiście to nie jest problem tylko tej, tej kobiety, która przyszła z takim dylematem na poziomie jak ja mogę mówić o tym, że ona ma przebaczyć, skoro ona miałaby zapomnieć. Przebaczenie nie jest zapomnieniem, ponieważ Bóg nie wymazuje na, z naszej głowy trudnych wydarzeń. Bóg y, daje odniesienie do tych wydarzeń tak, abyśmy wyciągali wnioski do swojego życia. Zatem, jeżeli jakieś trudne wydarzenia są w naszym życiu, to po to, żebyśmy wzrastali w dobru żebyśmy pewnych rzeczy nie powielali, które były słabe w naszym życiu. I druga rzecz w kontekście przebaczenia, i tutaj odpowiadam na pytanie, które myślę, że jest bardzo ważnym pytaniem i no, jest dzisiaj pytaniem, na które chcę znaleźć odpowiedź razem z Wami. Czy przebaczenie to oznacza zatem zapomnienia? Nie. Dlaczego? Bo w tym wypadku byłoby to coś nienormalnego, że nie pamiętam bólu, który mi ktoś zadał. Ale święty Paweł, mówiąc nam o tym, że miłość nie pamięta złego, kiedy weźmiemy to słowo w tłumaczeniu innych słów, które wypowiedział, zrozumiemy je w taki sposób, że oto my nie wracamy do pewnych rzeczy, przez które zostaliśmy zranieni, jeśli jesteśmy Chrystusowi. To najczęściej jest problem w sytuacji zranień małżonków. Ileż ja razy usłyszałem, to proszę księdza, ja jej powiedziałem jakieś trudne rzeczy, ona do końca chyba życia mi tego nie zapomni i zawsze jak jest konflikt, to mi to wypomina. Ja odpokutowałem za te konkretne grzechy, ale ja już nie mogę. Po prostu za każdym razem boli mnie to coraz bardziej. I myślę sobie, mówi jeden z mężczyzn, którego teraz cytuję, 
że lepszą rzeczą chyba było jej nie powiedzieć o tym, ponieważ ciągnie się to za mną przez już kilkanaście lat. Jak mamy tylko jakikolwiek konflikt, to ona mnie to uderza, ja cierpię, ona cierpi potem, bo mówiła, że nie chciała tego, a nakręca się pewna spirala. Miłość nie pamięta złego, to znaczy nie wracam do tego, nie rozpamiętuję, nie uderzam tym w drugiego człowieka, co już było. To nie oznacza, że nie wyciągam wniosków dla swojego życia. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam odpowiedziałem na to pytanie dotyczące pamiętania i rozpamiętywania w kontekście przebaczenia. I mam nadzieję, że choć trochę zobaczyliśmy sens naszego istnienia, istniejemy dla Niego. To nie jest słowo, które jest zbyt słabo mm, trafiające jako odpowiedź na dzisiejsze pytanie. On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego oblicze. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. Czy to nie jest cudowne? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Kto nie zasubskrybował, subskrybuje. Kto nie zalajkował, lajkuje. No i do jutra.